Agatha Christie Poáró munkában A nyugat csillagának kalandja Ott átogáltam Poáró szobájának ablakában, és unatkozva bámultam az utcára. Felettébb különös, fogadtam ki végül meglepetten. Mi olyan különös, Monami? Érdeklődött Poáró egykedően kényelmes karos székeméjéről. Következtessen Poáró a következő tények alapján. Látok egy elegánsan öltözött ifjú hölgyet. Divatos kalappal, csodálatos bundában. Lassan sétál, s közben alaposan megnézi a házakat. Anélkül, hogy tudna róla, három férfi és egy középkorú nő követi. E pillanatban csatlakozott hozzájuk még egy férfi, aki szélesen gesztikulálva a lány felé mutogat. Vajon miről szólhat ez a dráma? Netán valami bűnöző ez a lány, és az őt követő detektívek éppen a letartóztatására készülődnek. Vagy éppen ők a gazemberek, és egy ártatlan áldozat megtámadását tervezik. Mi erről a mesterdetektív véleménye? A mesterdetektív Monami a legkézenfekvő megoldást választja. Oda megy az ablakhoz, és maga is szemügyre veszi a dolgokat. Az a barátom csatlakozott hozzám az ablaknál. Egy pillanattal később derűsen felkacagott. <gül> Meg kell mondjam, hogy mint általában a nézőpontját ezúttal is a krónikus romanticizmus befolyásolta. Ez a hölgy ugyanis Mary Marvel a filmcsillag. Néhány rajongója szegődött a nyomába, akik természetesen felismerték. És kedves Hastingsen, a kisasszony nagyon is tisztában van a tényjel. Jót derültem a dolgon. Minden meg van magyarázva, bár ezért nem kap jó pontot, Poáró. Elvégre csupán a felismerésem volt az egész. És hányszor látta a Méri Márvelt a fiamvásznó Monser? Elgondolkodtam a dolgon. Legalább egy tucatszor. Én pedig mindössze egyszer. Mégis én ismertem fel, nem maga. Így olyan másnak látszik, válaszoltam kisé elbizonytalanodva. Ah, szakré! kiáltott fel Poáró. Netán azt várná tőle, hogy káboly kalappal, mezít lapparádézon London utcáin, göndörfürtökkel, mint valami ír farmer lány. Maga mindig a lényegtelen részletekre figyel. Emlékezzen csak Valerie Sinclair táncos nő esetére. Ennyi méltatlankodással vontam vállat. De ne vegye szívére, Monami, békítgetett a barátom. Jól tudom, hogy nem lehet mindenki, Erkül Poáró. Széles ismeretségi körömből magának van a legjobb véleménye önmagáról. Pakadtam ki félig csodálkozva, félig dühösen. Miért? Mit vár tulajdonképpen? Ha valaki páratlan, azzal saját magának is tisztában kell lennie. Arról nem is beszélve, hogy mások is osztják ezt a véleményét. Ha nem tévedek, maga Miss Marvel is. Micsoda? Kétségtelenül, hiszen éppen ide igyekszik. Erre pedig miből jött rá? Végtelenül egyszerű, Monami. Ez az utca nem túl arisztokratikus. Itt nem lakik neves orvos vagy divatos fogorvos. Divatos kalapos még kevésbé. Lakik itt viszont egy divatos detektív. Új, barátom, ez az igazság. Híres és divatos lettem. Azt mondja az egyik ember a másiknak. Elvesztette az arany töltő tollát. El kellene mennie ahhoz a kis belgához. Olyan csodálatos ember. Mindenki hozzáfordul. És jönnek. Egész falkákban, Monami, a legnevetségesebb problémákkal. Oda nem megszólalt a csengő. Na, mit mondtam? Miss Marvel megérkezett. <gül> Mint mindig, Poirónak most is igaza volt. Néhány pillanattal később bevezették az amerikai filmstárt, mi pedig udvariasan felálltunk az üdvözlésére. 
Mary Marvel kétségkívül az egyik legfoglalkoztatottabb filmszínésznő volt. Csak nem régiben érkezett Angliába a férje Gregory B. Rolf társaságában, aki ugyancsak filmszínész. Alig egy esztendeje házasodtak össze az államokban, és most első ízben látogattak Angliába. A fogadtatás óriási volt. Mary Marvel szinte megörítette az embereket csodás ruháival, szörméivel, égszereivel, de legfőképpen a páratlan óriási gyémántjával, melyet tulajdonosához illően a nyugat csillagának neveztek. Rengeteg igazságot és még több valótlanságot firkáltak már össze erről a híres égkőről, melyet a híresztelések szerint óriási summára 50 ezer fontra biztosítottak. Ezek a gondolatok sorjáztak végig az agyamban egymást kergetve, miközben csatlakoztam Poáróhoz, hogy köszöntsük a neves vendéget. Miss Marvel apró termető és karcsú volt. Nagyon szép, lányos alakú, egy gyermek ártatlan, tágra nyílt szemével. Poirot felkínált neki egy kényelmes széket, Miss Marvel pedig azonnal beszélni kezdett. Bizonyára bolondosnak tartanak, Monsieur Poirot, de Lord Cronshó a múlt este elújságolta, milyen csodálatosan tisztázta az unoka öccse titokzatos halálát, és úgy éreztem, hogy nekem is szükségem van a tanácsára. Eleve kijelentem, hogy csak is bolondos mendemondáról van szó. Gregory is azt mondja, de engem mégis halára idegesít. Elhallgatott, hogy vegyem egy mély lélegzetet, miközben Poáró biztatóan mosolygott rá. Folytassa csak, madam. Ugye megérti, hogy az a legjobb, ha a lehető legtisztábban látok. Itt vannak ezek a levelek. Miss Marvel kinyitotta a kézi táskáját, kivett belőle három borítékot és átadta Poárónak. A detektív alaposan szemügyre vette őket. Mocsó papír. Gondosan nyomtatott név és címzés. Nézzük csak, mi van benne. Kihúzott a borítékból egy papírlapot. Oda léptem a barátom mögé, és a válla fölött áthajolva elolvastam. Az, egyetlen üzen... Az üzenet egyetlen mondatból áll. Ugyanolyan gondosan nyomtatva, akár a boríték címzése, így szólt. Az óriási gyémántnak, mely Isten bal szeme, vissza kell kerülnie oda, ahonnan származik. A második levél lényegében ugyanezt tartalmazta, de sokkal nyíltabban. Nem engedelmeskedett a figyelmeztetésünknek. A gyémántot tehát elvesszük magától. Holt töltekor a két gyémánt, Isten jobb és bal szeme visszatér, így van megírva.